ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് സൊറേ കേവ് കാണും കാണാനായിട്ട് പോവും ഈ സൊറേ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ കേവാണ് ഈ കാണാൻ പോകുന്ന കേവിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ പാറ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരും അങ്ങനെ പാറ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഒരു സ്ഫോടനം കേട്ടു ആ സ്ഫോടനം ഇവര് വിചാരിച്ചു ഇവര് പാറ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് ശരിക്കും അതൊരു നാച്ചുറൽ സ്ഫോടനമായിരുന്നു ആ സ്ഫോടനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കേവ് കണ്ടെത്തിയത് അവിടെ ഗൈഡ് ഉണ്ട് എല്ലാം വിശദ വിശദീകരിച്ചു തരും എല്ലാ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് പാറ പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ വളരെ വലിയ ഒരു സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ശബ്ദം കേട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയ തൊഴിലാളികൾ കണ്ടത് വലിയ ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് കയറാൻ പാകത്തിൽ ചെറിയ ഒരു തുരങ്കം തുറന്നു കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആ ഗുഹയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വളർന്നു വന്ന ചുണ്ണാമ്പ് പാറകളാണ് ഈ ഗുഹയെ മനോഹരമാകുന്നതും നമുക്ക് വിസ്മയ കാഴ്ച ഒരുക്കുന്നതും ജൂതിയൻ മലനിരകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജെറുസലേമിനോട് അടുത്തു കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഈ കേവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ തുരങ്കത്തിൻ്റെ നീളം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മീറ്ററും വീതി എൺപത് മീറ്ററും മാക്സിമം ഹൈറ്റ് പതിനഞ്ച് മീറ്ററുമാണ് നമ്മളൊരു കേവിൻ്റെ അടുത്തുകൂടി നടക്കുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് Cave is about 5 million years ago. 5 million years ago? Yes. It, is, it has been formed? Something like this. Ah, yes. okay. Yes. So, uh, what was the exact time you can, can you tell this cave discovered? 50 years ago. 50 years ago this was found? Yes. Because uh, somebody was doing some excavation here? Yeah. Ah, okay. Usual mining of... So, all of a sudden this was uh, revealed? Yes. yes. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അകത്ത് ഈ തുരങ്കത്തിനുള്ളിലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണിത് ഗുഹയുടെ മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചുണ്ണാമ്പ് പാറകൾ കാണാം ഇതിനെ റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ചുണ്ണാമ്പ് പാറകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുവാനായിട്ട് ഇനിയും സംവത്സരങ്ങൾ എടുക്കും കാരണം വളരെ സാവകാശം മാത്രമാണ് ഈ മനോഹര രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരിക അതിപുരാതന കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി വൈഭവമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വീഡിയോയിൽ കൂടി കാണുമ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന അത്രത്തോളം മനോഹാരിത തോന്നുകയില്ല എങ്കിലും ഭൂമിക്കടിയിലെ ഈ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ ആവുന്നത്ര ഒപ്പിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുഹയുടെ ഉൾവശം ഇത്തരത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് എന്നൊന്നും നോക്കാം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഭൂമിക്കടിയിലെ വലിയ പാറകൾ അലിഞ്ഞ് ഒരു പ്രത്യേക ആസിഡ് ഉണ്ടാവുകയും ഇത് പാറയിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ 
So this white color, it means that for a very long time there is no more water dripping down here. Mm -hmm. So when they dry out, they start to crumble apart. Okay. Uh, you can see here the edges start to flake off oh, and eventually it will disappear. Okay. Also, interesting here, you can see what's called the electite. Uh -huh. These are basically stalactites that grow from the bottom to the top, like plants. How do they do that? It's probably due to capillary force. It's the same force like when we put a piece of uh, cloth inside the uh, oil, for example, and the cloth is pulling up the oil. So this is what allows it to, to grow like that. Also, this is another stalactite that fell down. This probably happened 5,000 years ago, something oh, like that. And if it happened yesterday, we would see sharp edges on top, ah, right? Because so, it's uh, yeah. rock. But this is very smooth, but yeah. now... So that so, means it just happened a long years back, right? It means that uh, the smooth material, it was uh, deposited after it fell down. Uh -huh, so okay. it fell down uh -huh. and all the smooth material built on it oh, oh, oh. after it fell down. Oh, I see. Valiya Paragal Kedail Kodi Vellam Uldigi Rangnadu Ganwanayata Sadhiyim. E Vellam CO2 Adava Carbon Dioxide, Carbonic Acid, and the limestone in the way at the lake chitana namal kaanana chunnaambu paaragal undai varunathu ee kaanana roopangalukku kadalin nadil sthiti cheyuna coral reefs enna ariyapaduna sasya jalangalumayittu valare yere roopa sadrishyam undu At least 500,000 years old. Which one? This one. Yeah. This one? Wow. Five? Five hundred thousand. 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 You can see nicely all the drops of ah, water. Yes, yes. This is all the drops of water and uh, stuck there. Yeah, it's all rainwater. Rainwater. And it, it falls, but it falls very. If you will wait here a few hours, you will see you will see a drop fall eventually. Yeah, but it takes a long. Down here is the pool of water. Wow. Guhayuda chila side gully Vella ming in a tangi katakana the Ghana, Nala Rasavana. Here you can see this is a stalactite that fell down in an earthquake. That means from the roof of the cave, yes. it came out. Um, yes. Every few thousand years there's a large earthquake and then. Uh -huh. uh, it comes. Oh, I see. That's so dangerous too, isn't it? Uh, no, you know, everything uh, is dangerous. Yeah, yeah. So yes. It's not really ഈ ഗുഹയുടെ മുകൾ വശത്തു നിന്നായി ചുണ്ണാമ്പു പാറകൾ പലപ്പോഴും താഴേക്ക് പതിയാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഭൂമികുലുക്കം പോലെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിലെ നടക്കുവാനായിട്ട് അപകടകരമല്ലേ എന്ന് ഗേഡിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജീവിതം തന്നെ ഒരു അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ധൈര്യമായി നടന്നോളാനാണ്
ഗുഹയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും കൂടി നടന്നു പോകാനായിട്ട് ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ ഘടനയെപ്പറ്റിയും കാലാവസ്ഥയെപ്പറ്റിയും പഠിക്കുവാനായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഗവേഷകർ പരിശോധന നടത്തി അടയാളം വെച്ച് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ചുണ്ണാമ്പ് പാറയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടും ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഭൂമി വിധേയമായേക്കും എന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഈ പരിശോധനകൾ സഹായിക്കുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സ് ടച്ച് ചെയ്തതിനാൽ വളർന്നു വന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് കറുത്ത നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഈ അടയാളങ്ങൾ വിസിറ്റേഴ്സ് ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെയുള്ള ഒന്നിലും തുടരുത് എന്ന് കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ട് കാർവ് ചെയ്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയ സ്കൾപ്ചേഴ്സിൻ്റെ രൂപഭംഗിയുള്ള ഒരു ദൃശ്യമാണിത് ഗുഹയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സീനായി മലയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന മോസസിനോട് രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലക്ടൈറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന പല സ്ഥലക്ടൈറ്റ്സും നേരിൽ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യരോടും മൃഗങ്ങളോടും രൂപസാദൃശ്യമുള്ളതാണ് സാന്താക്ലോസിൻ്റെ മുഖത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള പല രൂപങ്ങളും ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഇതിലേക്കൂടി നടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മറ്റൊരു ലോകത്തെത്തിയ പ്രതീതിയാണ് പുറത്തുള്ള ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ കാലാകാലങ്ങളോളം കിടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനല്ലാത്ത ഒരു ജീവജാലങ്ങളും പുറത്തു നിന്നും ഈ ഒരു ഗുഹയിൽ ഇതുവരെ കടന്നു വരികയോ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഗുഹയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്തതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക
അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഗൈഡ് ഈ ഗുഹയ്ക്കകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു തന്നു ഓക്കെ ബ്രദർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടീച്ചിങ് ഫോർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓക്കെ ബൈ 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 താങ്ക് യു Every single day